大家好，我是 Amanda， 欢迎收看慢食慢语。今天五月五号是立夏，给大家做一道很适合这个时令吃的荷包蛋及鱼汤。因为立夏我们有吃鸡蛋的习俗嘛，所以今天用到了四个鸡蛋，然后两条个头比较小的鲫鱼，一小块姜，几个蒜头，小葱，嫩豆腐，然后料酒和香油，另外还需要一点盐。首先把小葱洗净沥干之后打一个结，这个方法很适合不喜欢吃葱的人。接着呢，姜切片，再切丝，蒜头压一下去皮，整个的就好了，不需要切。接着嫩豆腐切成小块今天我用的是内酯豆腐。你也可以用普通的传统豆腐，但是别用特别老的北豆腐，用南豆腐比较合适。材料准备好之后呢，起油锅。首先来煎荷包蛋，这时候可以稍微多放一点油，没有关系。油热了之后，一次把四个鸡蛋打到锅里。今天做的是双面煎的荷包蛋，因为我们要充分的煎出鸡蛋的香味来。两面都煎成金黄色就出锅了。然后呢，鲫鱼已经清理干净了，再冲洗一下。下锅之前一定要记住拿厨房纸把鲫鱼擦干，就用锅里的鱼油。把鲫鱼下锅煎，所以我刚才说多放一点油没有关系的，开中火，两面都煎上差不多三分钟吧，也是煎到鱼皮都金黄。注意煎鱼的时候不要一直翻动，就一面煎好了再翻面煎另一面，两面各煎一次就好了，这样能尽可能的保持鱼皮完整。当你翻一次面之后，就可以把蒜头和姜丝丢进去，把它们拨到锅子的空隙处，稍微炒香一下。然后这个时候要倒入开水，注意一定是开水，而不是冷水哦。倒入一点料酒，豆腐下锅。然后是刚才煎过的荷包蛋，盖上锅盖，可以把火稍微的转小一点，让鱼汤煮上五到八分钟吧。揭开锅盖，现在鱼汤已经是奶白色了。丢入葱结，起锅之前再滴入几滴香油。最后再加盐调味关火就可以出锅了。想要煮出奶白色的鱼汤，之前已经提到过几个比较关键的地方，一个是鱼一定要煎过，然后煮汤的时候要加入热水而不是冷水，然后火要稍微大一些，让汤一直保持滚沸的状态。最后就是出锅之前再加盐。只要注意这几个细节，你就能够煮出这样很浓稠、奶白色的鱼汤。当然，荷包蛋也能起到一个很大的作用。煎过的荷包蛋会带来非常天然的鲜味不需要任何味精、鸡精之类的东西，也能让你的鱼汤鲜美无比。马上进入夏季了，很容易感觉燥热，喝点清淡又鲜美的鱼汤会感觉很舒服的。喜欢我的节目，别忘了点赞、订阅我的频道，扫描二维码可以关注我的微信公众号，我会把菜谱与图文的形式发布出来的。谢谢大家的收看，咱们下期再见，拜拜。